പണ്ട് കാലത്തെ അമ്മമാരെക്കാൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അമ്മമാർ പലതരത്തിലും വ്യത്യസ്തരാണ് കാലത്തിനൊത്തുള്ള നല്ല നല്ല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില മാറ്റങ്ങളും അതിൽ പെടും പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസത്തെ മെന്യു പലപ്പോഴും ഇന്ന് വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം എന്ന് അമ്മമാർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മക്കളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ശരിയല്ലേ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം അത് വെറും ഒരു രുചിയല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം അമ്മയുടെ സ്നേഹവും അതിലുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിഭവങ്ങളുമായി ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റായി ആരംഭിക്കുക എന്താ ചേച്ചി പൊറോട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണല്ലോ പൊറോട്ട അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വീറ്റ് ലാച്ച പൊറോട്ടയാണ് ലാച്ച പൊറോട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ പേരല്ലേ ലാച്ച അതെന്തായാലും കേട്ടിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ലാച്ച പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി പൊറോട്ട നന്നായി വീശി വീശി ഓരോന്നും പിന്നെയും അതിനെ മടക്കിയെടുത്ത് പിന്നെയും വീശി വീശിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊറോട്ടയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം അമുൽ ഗീ അമുലിന്റെ ഗീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മളെ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയാണല്ലോ ഇത് ഗോതമ്പിൽ വീറ്റ് പൊറോട്ടയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതി അതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിലാണ് ഈ പൊറോട്ട എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പൊറോട്ട എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് എന്തോരം വേണ്ടി വരും ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ ഇത് കുഴച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പരത്തി പദം വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെയും അതിനെ വെക്കണം അപ്പം മാത്രം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ മാവ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവം വരെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എണ്ണയിലും അതെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മാവ് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിച്ചെടുക്കും അത് കുടിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് മുക്കി തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് പാകമാക്കി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് റെഡിയാണ് ഇത് തൊടുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അങ്ങ് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പൊറോട്ടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ഉരുളെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല വലിയ ഉരുള തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അത് പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ലെയറായിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വലുപ്പം നമ്മൾ
നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത ലെയർ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റോള് സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടാമതും റോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ ആക്കി എടുത്തു ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ റിബൺ ഒക്കെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തണം അത് പരത്തുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലെയർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം രണ്ടാമത് ലെയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം പരത്തുമ്പോ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെയും ചോദിക്കും നമ്മള് ലാച്ച പൊറോട്ട പാകാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായാലും നമുക്ക് അമൂലിൽ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലാച്ച പൊറോട്ട അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളവും നെയ്യും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പദം വരുന്ന പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മാവിന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും അതിന് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക അതിനുശേഷം പരത്തിയെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക റോളാക്കി ചുരുട്ടിയെടുക്കുക എല്ലാ റോളും കൂടി പാകമായതിനു ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുക ലാച്ച പൊറോട്ട അവിടെ റെഡിയാണ് ടേസ്റ്റിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വീറ്റ് പൊറോട്ട അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും അനുസരിച്ച് അത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ചൂടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ലെയർ മാത്രമാണ് കാര്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫുള്ള് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ പദമായിട്ട് കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാനുള്ള ആ ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെയും നെയ്യുടെയും ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അച്ച പൊറോട്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓരോ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയുമ്പോഴാണ് ആ പാചകം വിജയിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയുന്നതും അല്ലെ നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥലവും ഹോളിഡേ ആയിട്ടൊരു ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അതിരപ്പിള്ളി വാഴ്ഷാൽ വാട്ടർ ഫോൾസിന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാരുടെ ഷെഡ്യൂൾസും ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആണ് അല്ലെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കെ ജി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ടെൻഷൻ ആണ് ഹെക്ടിക് ആണ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഹോളിഡേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഹോളിഡേ ആയിട്ടൊരു ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അതിരപ്പിള്ളി വാഴ്ഷാൽ വാട്ടർ ഫോൾസിന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട് 
green tree resorts. That's why I a backdrop. I have natural waterfalls and fountain. There are a lot of resorts. Green Tree Resort, it's a beautiful place to have a holiday. And we have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same atmosphere. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. That's great. This is a kid's recipe in the back drop. That's why we have a chef in this Green Tree Resort. We have a chef in this recipe. And plus, we have a beautiful atmosphere. We have a beautiful atmosphere in this Green Tree Resort. Green Trees Resort is a Pragrithi Ramaniyam backdrop. We will try this recipe. The first thing I want to say is, the recipe is a natural feel. It is a special feel here. And in this resort, the main chef is also a particular recipe. And he is Chef Kishore. Welcome, Chef. Chef, you are a chef. No, I am a chef. I am a normal chef. Apa chef? Orang baru sahaja yang lirik ini, dah kerana kita tiada family lagi lah sahaja. Siapa yang dah amal kukuhi na? Mana sih orang kariid pasta with chicken? Orang itu fusion air lori sana deh sih. Kariid pasta with chicken. Kariid pasta with chicken. Apa tu? Ada macam macam kariid kita dah nampak. Ada dah. Nampak pasta tu, macam ni. Ada dah. Orang orang kita Kerala itu lori fusion plus Italian orang orang itu. Italian Kerala macam itu lori bandar mana orang orang ni. Basically Italian pasta, alter prefer prefer you. Ado itu boleh tu fusion sampai orang orang alter. Alah, orang orang anggal cah itu mana? Pasti orang kita ini barang itu lori experience mana nanti lori barang lori kita ayat. Ada orang orang kita ini barang orang orang. Ini barang orang kita basically lori barang tourist lori lori. Ada ada. Ini lori resort lori. Ada. Apam alter orang orang acceptable lori sampai. Ah ada. Kacau sama ni, ada kulo. Ada ada. Apam kita di dalam hotel tu ke school hotel tu berada ada sama itu. Kita kita alu uji kiam pati na lori dish. Parayan karan ada ni sini. Yang ni parayan punya ada ingredient. Kita akan ambil di dalam fridge lalu, alangkah lama kita easily make yang betulnya ingredients ni. Kita akan ada kandung apa? No kumbang ini berapa? Upper, betul? Mana pudi, Kashmiri chili powder, and chopped ginger, chopped tomato, tomatoes and olive oil, olive oil, curry pila, and chopped garlic, fine chopped onions and chili, choppy the chili. Pini ambil kita ada panjisara, white pepper, and this is Mana? 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 Pachcha mana? And we have chicken breast. Ini agak desa meter indah. Aduh, 150 gram sana. 150 gram chicken breast and coriander leaves, mali podi and this is. Aduh, coconut milkum cream yang boleh mixi. Aha, aha. Aduh, coconut milkum cream yang boleh mixi. Mixi dah ada. And this is butter, salted ada, unsalted. Unsalted butter. Unsalted butter and we have pasta. Fusilli pasta. Fusilli pasta. Um, dah. Jangan ni nama kita pasta. Terima sambal orang lain. Ibu dan kami lalu edit wajah itu lalu. Apa chef tarung? Jadi, apa nama kita? Gas on jadi tu, pan wajju. Ini? Ini dua tablespoon olive oil. Olive oil. I can help you. Two tablespoon. Olive oil. Aku memang health issues tu mungkin ada di dalam ni. Garlic. Garlic. Chopped garlic. Two tablespoon. 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 Onion. Itu mana dia? Macam ni. Okay. Mana itu buat? Itu onion saya yang kita. Nama ni satu dish yang dalam. Ini tu satu dish yang satu porsi nana. Orang alkali kerjakan orang dalam. Ah, itu 200 gram sendiri mula, 250 gram sendiri. Beru. Apa? Atre ber. Orang alkali kerjakan orang dalam. Orang one portion boleh orang full ada. Orang full meal. Orang ni ada tiga lah. Orang full meal lah. Alah. Sebab ini pasta. Nama ni pun. Kari apa pula? Kari. Kau yang ni dah chef. Okay. Kira beri. Nama dia. Okay. Chili. Chili. Italian dish le karu. Pelan jangan adik tetok kan. Aduh, nama ni apa baru? Fusion lah. Fusion lah. Itu apa dia? Apa warna? Nama ni. Mana? Okay. Ini tu, nama ni dish orang ni. Baki itu resmi kuzin le ke poy alam. Adik am sorti le, le. Vegetable sorti, cuma ada raw item kan. Okay, bah. Crunchy feel itu kan. Crunchy. Nah, alu itu orang nama ni jenis sorti itu sorti itu sorti itu. Ini ni. Ini baru belalang dua betul lighta nama kita ikhaya, tapi ada nama kita taste buds ni enggak ada flavour ini dalam tu boleh ikhaya. Ini baru nama kita just tu nama sahaja. Apa itu? Ada sesuatu yang ayi, elah? Ini apa? Tomato. 
ఉంటుంది ఇది 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 పిన్ని ఇదొక వెజిటబుల్స్ ఎత్ర వేణంలో అరియాలో నాకు టొమాటో ఇత్ర ఇష్టాన ఇత్ర కూడల్ ఇట్టను కొడుతుంది అలా ఇది అధికం స్పైసీ అలలో అలా 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 స్పైసీ అలా స్పైసీ అలా అలా కండి లే కొర్చ మొలగ ఐతది പിന്നെ మనం కుట్టియాల్కి కూడా విజాల్చి టైప్ ఉండాకన ఈ ఒక సమయత కుట్టియాల్కి ఎందాన వైగనారం స్కూల్ విట్టు వరుంబం అవరు వరివాయి కైకన్ పట్టాన ఆలోచిటలే ఇక్కడ అప్పుడు అది కుట్టియాల్కి కూడా విజాల్చిటాన మనం ఉండాకన టొమాటోన సోటైన చేసం టొమాటో మసాలా మల్లిపొడి మొలగొడి ఉప్పు మల్లిపొడి ఇట్ట అది నమ్మ మలయాళి ఫుడ్ నమ్మ వేరే ఏదొక్క కుజీన్ ఎందుకు ఇట్టాలు ఈ ఒక సారి మల్లిపొడి మొలగొడి వేండే అని మనసులో ఎప్పుడు విచారికున్న ఒక మూన్ మలయాళి ఐటమ్ చేయాలి చికెన్ నమ్మ చికెన్ అర్థదు జస్ట్ ఇన్ సాల్ట్ హ అప్పుడు నమ్మ వెళ్ళ ఒచ్చు యాస్ ఆఫ్ నౌ థింగ్స్ వర్ వెరీ సింపుల్ నమ్మ కొంచెం అలీవ్ ఆయిల్ ఇట్టు ఒలీవ్ ఆయిల్ నాత నమ్మ జింజరం గార్లికం సవోళయం ఇట్ట ఒక సోటే చేయదు అండ్ దెన్ తక్కాలి అలా టొమాటోస్ ఇట్ట ఒక సోటే చేయదు అది కూడా కొంచెం ఒక పించ్ మంజపొడి మొలగుపొడి మల్లిపొడి ఉప్ప ఇది ఒక నల్లోణం వాటి అది కూడా నమ్మ అరిజ క్లీన్ చేసి వచ్చి మురిచ క్లీన్ చేసి వచ్చి చికెన్ ఇట్ట అది కూడా అదొక్క ఒక మిక్స్ అవ్వ వేడి అది కొంచెం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నమ్మ అది వేదోండి ఎత్ర నేరం వేకణం ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ హాయ్ షెఫ్ ఎస్ నమ్మ చికెన్ ఈ చికెన్ ప్రెస్ట్ కుక్ చేయుమ్మో అరియాలో ఇంకా వర వర ఈ నూలు నూలు పోలే ఇట్ వరు అలా షెఫ్ అదాన అదే ఒక పాగం అరియన అండ్ ఇది అంచ మినిట్ కుక్ చేయ ఎస్ నమ్మ కథ ఇది వర వన్ నికు అర్థ ఎంతా షెఫ్ ఇది ఫాస్ట్ ఇర్మ ఫాస్ట్ ఆ నేను కొర్చే బట్టర్ ఇర్మ బట్టర్ ఇంట్లో <laughs> 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 ఫీలింగ్ తిరక్కు పిడిచ జీవితത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഹാരം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരം സമയമെടുത്ത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അഞ്ജന നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ വിഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 
നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കത്ത് അയക്കാറുള്ള ജിയക്കുട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ജിയക്കുട്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പൻ ജിയക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്താണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ജിയക്കുട്ടി നന്നായി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇതിൽ എന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാധിക സാധികനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജിയ ജിയക്കുട്ടിയുടെയും അപ്പൂപ്പൻ്റെയും ഫോട്ടോയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ജിയക്കുട്ടി ഓക്കെ ജിയ വളരെ നീളമുള്ളൊരു കത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ജിയക്കുട്ടി എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അപ്പൂപ്പനും കൊച്ചുമോളും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ സാധിക കാണിച്ചു തരാറുള്ള ചില വിഭവങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കലാകാരിയാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നെ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് കത്ത് എഴുതുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മഞ്ജു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേര് ചെമ്മീൻ ചുക്ക ചേരുവകൾ ചെമ്മീൻ അര കിലോ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് സവാള അര കിലോ അരിഞ്ഞത് തക്കാളി മൂന്ന് വലുത് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ഒരല്ലി ചതച്ചത് മല്ലിയില ഒരു തണ്ട് പുതിനയില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പത്ത് തണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ച് കീറിയത് മുളക് പൊടി രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ചെറിയ സ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊണ്ടും നാരും കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കണം പിന്നീട് ചൂടായ എണ്ണയിൽ പകുതി വേവിൽ വറുത്തു കോരുക പാനിൽ അല്പം എണ്ണ ചൂടാക്കി നാലാമത്തെ ചേരുവ വഴറ്റി സവാള ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ ചേർത്തിളക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്തിളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഈ മസാലയിൽ അല്പം തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് കൂടി ചേർത്താൽ കൂടുതൽ സ്വാദുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നത് ജിയക്കുട്ടിയോടാണ് ഇന്നത്തെ കത്തയച്ച ജിയക്കുട്ടിയോടും ജിയക്കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛനോടുമാണ് കാരണം ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇതുപോലെ പടങ്ങൾ വരച്ച് ഞങ്ങൾ ആങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പടം വരച്ച് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഈ കുട്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നല്ല നല്ല കത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് പാചകം ഒരു വിനോദമായി കാണുന്നവരും ഒരു ആവേശമായി കാണുന്നവരും ഒരു മടിയായി കാണുന്നവരും ഒരുപാട് പേര് നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആസ്വാദികരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ്